కనబడిన మహాదేవుడు అని మహాసభలలో రెండో రోజుకి వచ్చినటువంటి మీకు అందరికీ క్రీస్తు వారి ద్వారా కానీ నా హృదయపూర్వక మనం అందరూ తెలియజేస్తున్నానండి ఈ రెండో రోజు కూడా మొదటి వర్తమానంలో కొన్ని విశేషమైన సంగతులను జాగ్రత్తగా మన మనసులను కేంద్రీకరించి బైబిల్లోకి వెళ్ళి ఆలోచిందాం మనిషాకారంలో కనబడిన మహాదేవుడు నిన్నటి దినాన్న మొదటి వర్తమానంలో మనిషాకారము అన్న విషయం మీద మనం అంతా కలిసి ధ్యానించాం ఆలోచించాం ఈరోజు భూమి మీద మనిషి బ్రతుకుతున్నాడంటే కారణం దేవుడని ఆయన కలిగిస్తేనే భూమి మీదకు మనిషి వచ్చాడని ఆ కారణంలో దేవుడు తన లక్షణాలను పెట్టాడని ఆయన గుణాతిశయములు ప్రతి వ్యక్తిలో కనబడాలని ఆయన ఉంచాడని దేవుడు నరులను యథార్థవంతులుగానే పుట్టిస్తున్నాడని నిన్నటి వర్తమానంలో మనం విన్నాం అదేవిధంగా యథార్థవంతులుగా దేవుడు మనుషులను పుట్టిస్తుంటే యథార్థతను కోల్పోయి ఈరోజు మనిషి పాపానికి బానిస అయిపోతున్నాడు అని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం ఈరోజు భూమి మీద బ్రతుకుతున్న మనుషులంతా కూడా దేవునికి దూరం అయిపోతున్నారంటే కారణం మనిషికి దేవునికి మధ్య వచ్చినది ఏంటయ్యా అంటే అదే పాపము అని విన్నాం మరి అసలు భూమి మీద బ్రతుకుతున్న మనిషి పాపాన్ని ఎందుకు చేస్తున్నాడు భూమి మీద బ్రతుకుతున్న మనుషులందరూ పాపులుగా ఎందుకు మారిపోతున్నారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభుల వారు భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాడయ్యా అని అడగగానే పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తు చేసి ఈ లోకములకు వచ్చాను అన్న మాట మనకు అందరికి తెలుసు మనం అందరం చెబుతాము కూడా పాపులను రక్షించుటకు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభుల వారు భూమి మీదకు వచ్చినా మా ఈరోజు భూమి మీద బ్రతుకుతున్న మనుషులంతా పాపం చేయడం మానారా అన్న ప్రశ్నకు సమాధానం మానలేదు ఎందుకు మానలేదు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసు ప్రభుల వారు వచ్చారని చెప్పి రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా క్రిస్మస్ సంబరాలలో ప్రపంచం అంతా మునిగిపోయింది కదా అంతే కదండి డిసెంబర్ మాసం రాగానే యేసు ప్రభుల వారు భూమి మీద పుట్టారని మనం అంతా కూడా ఆనందంగా క్రిస్మస్ ను జరుపుకుంటాం ఇప్పుడు కూడా జరుపుకుంటున్నాం కదా చాలా మంది మధ్య ఒక బ్యాచ్ తయారైంది బాగా ఏమనంటే యేసుక్రీస్తు నిజంగా రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం వచ్చాడా డిసెంబర్ లోనే ఆయన పుట్టాడా అంటున్నారు ఏంటగా యేసు ప్రభు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం నిజంగా వచ్చాడా అని అడుగుతున్నారు విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే ఈ బ్యాచ్ అందరూ ఎలాంటి వాళ్ళంటే ఒక రోజు ఒక ఆయన అన్నాడు ఈ బ్యాచ్ కి సంబంధించిన ఏమన్నాడంటే బైబిల్లో తేనుంది 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 అన్నాడు ఏదో ఎక్కడందరూ అవును చూపించా అంటే ఆది కాండము ఇది చూపించాడు నాకు ఆది కాండము పన్నెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన చూడండి ఒకసారి ఆది కాండము పన్నెండో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన ఎక్కడ నుండి బయలుదేరి ఎక్కడికి వెళ్ళాలట బేపేలు బేపేలు కానీ ఈయన ఏమంటున్నాడు బైబిల్లో తేనుంది 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 అన్నాడు తేలు ఎక్కడ ఉందో కాబట్టి బేపేలు చూపించాడు మరి ఇది ఏం కావాలి బేవద్దు తేలు అన్న రెండు పదాలు సరిపోద్ది దాన్ని బట్టి నేను ఎలా ఏమంటారు బైబిల్లో తేనుంది తేనుంది అంటారు అనమాట ఇది ఏచంద్ర అంటే ఏసు క్రీస్తు రెండు వేల సంవత్సరాల వరకు నిజంగా వచ్చాడా వచ్చాడంటే వచ్చాడు మరి ఎన్నో చారిత్రాత్మకమైన ఆధారాలతో ఆలోచిస్తే ఆయన వచ్చాడు బైబిల్ చెబుతుంది ఆయన రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూమి మీదకు ఏ తెంచాడని నువ్వెవరో రాళ్ళదండానికి అంతేనా కాబట్టి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఏసు ప్రభుల వారు భూమి మీదకు వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారంటే పాపములను తీసివేయటకు వచ్చాడు పాపులను రక్షించటకు వచ్చాడు ఆయన వచ్చినా భూమి మీద బ్రతుకుతున్న మనుషులు పాపం ఎందుకు చేస్తున్నారు ఈ మూలాన్ని పట్టుకోవాలి మనం ఒక్కసారి ఎందుకు చేస్తున్నారు అన్న మూలాన్ని కదిలించగలిగితే 
మనం ఎందుకు చేస్తున్నామో అన్న విషయం మనకు అర్థం అవ్వగలిగితే ఆ పాపము చేయకుండా భూమి మీద మనమంతా కూడా బ్రతకొచ్చు నిన్న రెండు ప్రశ్నలు వేసి ముగించేసాను నా ప్రసంగాన్ని ఏంటి ఈరోజు భూమి మీద బ్రతుకుతున్న మనుషులు అంతా కూడా అనేకమైన పాపాలు చేస్తున్నారంటే దానికి కారణం ఒక సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపం జాగ్రత్తగా ఉంది ఎందుకంటే ఒక్క పాయింట్ మిస్ అయింది అనుకోండి మొత్తం మనం అంతా కూడా వేరే మూడ్లో వెళ్ళిపోతాం అర్థం కాదు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉందాం ఈరోజు భూమి మీద బ్రతుకు పెట్టున్న మనుషులందరూ కూడా పాపాలు చేస్తున్నారంటే కారణం దానికి ఒక సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపం ఈరోజు మనిషి చేత అనేకమైన పాపాలు చేయిస్తుంది నేను ఒకటి చెప్పాను మీకు దేవుడిలో బ్రతకాలనుకున్న వారు దేవుడి కోసం బ్రతకాలనుకున్నవారు పాపం చేస్తే వారు అనే మాట ఏంటంటే ప్రభువా నేను పాపం చేయకుండా భూమి మీద బ్రతకాలనుకుంటున్నానే కాకపోతే అపవాది నా చేత ఏం చేస్తున్నాడు పాపాన్ని చేయిస్తున్నాడయ్యా అని నేరాన్ని ఎవరి మీద గెంటుతున్నావు అపవాది మీద గెంటుతున్నావు కానీ విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే ఈ రోజు మనం పాపం చేస్తున్నామంటే కారణం అపవాది నా చేత చీయిస్తున్నాడు అపవాది నా చేత చీయిస్తున్నాడు మనం ఎవరి మీదకైతే నెట్టుతున్నాము వాడు కూడా అపవాదిగా మారిపోవడానికి కారణం ఈ సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపమే అంటే అపవాది మనతో ఆడుకుంటున్నాడని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ వాడితో ఆడుకుంది కూడా ఒకటి ఉంది అంటున్నాను నేను విచిత్రంగా ఉంది కదా విచిత్రంగా ఉంది కదా అందుకే ఎబ్రీడికి రాసిన పత్రికలో నేను చూసుకున్నాం ఒక్కసారి అక్కడి నుంచి మరలా మన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడం చూడండి ఎబ్రీడికి రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం మొదటి వచనం ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహము మేఘములే మనలను ఆవరించి ఉన్నందున మనము కూడా ప్రతి వారమును సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపములు విడిచిపెట్టి దేనిని విడిచిపెట్టాలట సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపాన్ని విడిచిపెట్టాలట నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మీకు సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపం అంటే భూమి మీద బ్రతుకుతున్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఖచ్చితంగా తన జీవితంలో చేసేటువంటి పాపాన్ని సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపాలు అంటారన్నాను నేను బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా దొంగతనం అనేది సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపం కాదు కానీ అబద్ధం అనేది సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపం అయితే ఈ రోజు భూమి మీద బ్రతుకుతున్న మనుషులంతా కూడా అనేకమైన పాపాలు చేస్తున్నారంటే దానికి కారణం ఒక సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపం అన్నాను ఏంటి ఆ పాపం ఒక్కసారి దాన్ని గుర్చి మనకు అవగాహన రాగలిగితే పాపాలు చేయకుండా భూమి మీద బ్రతకగలం కదా మనం ఎలా మోసపోతున్నామో మనకు అర్థం అవ్వగలిగితే మోసపోకుండా ఉండగలం కదా అంతేనండి ఇప్పుడు పక్కన ఆ బోర్డు డ్రైనేజ్ ఉందండి డ్రైనేజ్ ఉంది ఆ డ్రైనేజ్ లో కనబడకపోతే నడుచుకుంటా నడుచుకుంటా వెళ్ళిపోయి ఏం చేస్తాను దాంట్లో పడిపోతాను ఇక డ్రైనేజ్ లో కనబడిపోయింది అనుకో ఏమైపోతాను జాగ్రత్త పడిపోతాను ఎందుకంటే అది వైతాను అంతేనా చేస్తున్నాము పాపాలు చేస్తున్నాము అసలు పాపం చేయడానికి గల మూలమేంటి ఎక్కడ పడిపోతున్నాను అన్న విషయాన్ని గనక మూలాన్ని కదిలించగలిగితే పాపమే చేయకుండా భూమి మీద బ్రతకొచ్చు కదా ఏంటా సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపం ఈరోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బ్రతుకుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలని తలక్రిమిని చేస్తూ అనేక పాపాలను మనిషిని దించేస్తూ ఎప్పటికీ మనిషి జీవితంతో ఆడుకున్నటువంటి ఆ సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపం ఏంటి అని బైబిల్ అడగలిగితే బైబిల్ చెబుతుంది సమాధానం యాకోబ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం యాకోబ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదిహేను వచనాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం యాకోబ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం అందరం చూద్దామండి పదిహేను వచనం దురాస గర్భమును ధరించి పాపమును కలగా పాపము పరిపక్వమైతే దేనిని కంటుందట మరణాన్ని కంటుందట సీక్రెట్ రిలీజ్ చేశాడు యాకోబ గారు ఒక కీ రిలీజ్ చేశాడు 
దురాశ దురాశ ఏం నొక్కుతున్నాడు దురాశ దురాశ గర్భమును ధరించి పాపాన్ని కంటుంది ఆ పాపం పరిపక్వమైతే మరణానికి దారి తీస్తుంది అంటే దురాశ అనేది ఈరోజు మనిషి యొక్క జీవితాన్ని అనేక పాపాలు చేసే విధంగా ఏం చేస్తుంది ప్రేరేపించేస్తుంది ప్రేరేపించేస్తుంది విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే ఒక్కసారి పరలోకాన్ని కనుక జాగ్రత్తగా మన మనసులో ఊహించుకోగలిగితే అపవాది అన్న విషయాన్ని ప్రక్కన పెట్టి వాడు అపవాదిగా మారక ముందు వాడేంటి ఏమండి దేవదూత అంతేనా అపవాది అన్న కాన్సెప్ట్ పక్కన పెట్టేసి వాడు ఒక దేవదూత ఎక్కడున్నాడు ఇప్పుడు పరలోకంలో ఉన్నాడు మరి పరలోకంలో ఉన్నటువంటి ఈ దేవదూత అపవాదిగా మారిపోయిందంటే ఏంటి కారణం యశ్య గ్రంథం యశ్య గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయము యశ్య గ్రంథము పద్నాలుగో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చిన నుంచి జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం తేజో నక్షత్రమా వేకువ చుక్క నీ వెట్లు ఆకాశము నుండి పడితి జనములను పడగొట్టిన నీవు నేల మట్టము వరకు ఎట్లు నరకబడితి నేను ఆకాశమును కెక్కిపోదును జాగ్రత్తగా చూడాలి దేవుని నక్షత్రములకు పైగా నా సింహాసనమును హెచ్చింతును ఉత్తర దిక్కులన్న సభా పర్వతము మీద కూర్చుందును మేఘ మండల మీద మీద ఎక్కుదును మహోన్నతునితో ఎవరితోనట ఎవరితో మహోన్నతునితో నన్ను సమానునిగా చేసుకుందును అని నీవు మనస్సులో అనుకుంటివి కదా మనస్సులో అనుకుంటివి కదా చూసారా ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ మాట్లాడుతున్నది బబులోడు రాజు గురించి అయినా మూలాలలో తిన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచించగలిగితే ఈ మాటలన్నిటినీ కూడా అపవాది గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఒకప్పుడు మంచిగా దేవదూతగా ఉండి ప్రధాన దూతలలో వరదేవిగా ఉండి దేవుని మెప్పించి వాయిద్యాలతో దేవుణ్ణి మురిపించింది ఏంటి ఈ దేవదూతే దేవుణ్ణి మురిపించడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత దేవుడు పగలడం మొదలుపెట్టి దేవుని బల నమ్మకమైన వాడా అంతేనా బల నమ్మకమైన దేవదూత అనగానే మన వాళ్ళు ఏం పుట్టింది ఆశ పుట్టలేదు ఆశ పుట్టలేదు ఏం పుట్టింది దురాశ పుట్టింది ఆ దురాశ ఎంత పీక్షలో ఉందంటే మహోన్నతితో సమానముగా తీసుకుంటాం నేను ఎవరితోటి మహోన్నతితో దేవుని సింహాసనం కొట్టేస్తానన్న బీటు అంటే డైరెక్ట్ గా టెండర్ దేనికి పెట్టాడు దేవుని సింహాసనానికి పెట్టేశాడు దీనిని ఏమంటాం మన భాషలో ఆశ అంటావా దురాశ అంటావా దురాశ అంటే జాగ్రత్తగా ఆలోచించగలిగితే ఒకరోజు అపవాది అన్న కాన్సెప్ట్ ప్రక్కన పెట్టి మీరు ఒక పరలోకంలో దేవదూత అన్న విషయాన్ని ఆలోచించి దేవదూత అపవాదిగా మారిపోవడానికి కారణం ఏంటయ్యా అంటే ఒక సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపం ఆ పాపమే దురాశ ఏంటది దురాశ మనకందరికి బాగా డౌట్ వస్తుంది ఏమనంటే ఏమండి ఒక దోతని ఒక దోతని అపవాదిగా మార్చేసింది దురాశ అయితే అసలు దురాశ ఎలా పుట్టిందండి అంటాం మనం అంతేనా అసలు దురాశ ఎలా వచ్చిందండి అంటాం మనం విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే మంచి అన్నది ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఉంటది చెడు అన్నది ఉంటది అంతేనా మరలా దానిని సెపరేట్ గా క్రియేట్ చేయట్లేదు ఇంగ్లీష్ లో మనం డూస్ అండ్ డోట్స్ అంటాం మనం చేయదగినవి చేయకూడనివి చేయదగినవి ఉన్నప్పుడు చేయకూడనివి కూడా ఉంటాయి కాబట్టి పరలోకములో వీడిలో ప్రవేశించింది ఏంటయ్యా అంటే దురాశ వీడి జీవితాన్ని తలక్రిములు చేసేసి ఈరోజు అపవాదిగా మారిపోవడానికి కారణంగా ఏం కనబడుతుంది దురాశ దురాస గర్భమును ధరించి పాపమును కనులు పాపము పరిపక్వమైతే మరణములకు దారి తీయును మరణములకు దారి తీయును చూసారా అంటే ఈ రోజు మనమందరినీ పాపం 
చేయడానికి ప్రేరేపిస్తున్నటువంటి అపవాది కూడా చెడిపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే దురాస దురాస అయితే ఏ దురాస వలనైతే వీడు మోసపోయాడు ఏ దురాస వలనైతే వీడు నష్టపోయాడు ఏ దురాస వలనైతే వీడి జీవితాన్ని కోల్పోయాడు ఏ దురాస వలనైతే పరలోకుల స్థానాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు అదే దురాసను ఆయుధంగా మార్చుకుని ఈరోజు ప్రపంచం మీదకు ప్రవేశించాడు ఎవడు అపవాది 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 కూడా ఆయుధం ఏంటి తెలుసా దురాస వాడు పెద్ద వర్క్ ఏం చేయడు పెద్ద కష్టపడేది ఏమండి ఏం చేస్తాడంటే వెళ్ళి హృదయంలో ఒక దురాసను పారిసి వచ్చేస్తాడంటే అయిపోయింది ప్రాసెస్ ఇదేంటంటే ఎంత వెరైటీగా మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పటి వరకు మేము అంతా కూడా పాపం చేస్తున్నామంటే వాడు దగ్గరుండి చేయిస్తున్నాడు అనుకుంటున్నామండి ఇదేంటండి విచిత్రంగా మాట్లాడుతున్నారు అంటారా అయితే చూడండి ఆదికాండం ఆదికాండము మూడవ అధ్యాయము ఆదికాండము మూడవ అధ్యాయము ఐదు మూడు వచ్చిన జాగ్రత్తగా ఆలోచిందాం అయితే తోట మధ్యనున్న చెట్టు ఫలమును గుర్చి దేవుడు మీరు చాలకున్నట్లు వాటిని తినకూడదని వాటిని మొట్టకూడదని చెప్పుకునే సర్పముతో నేను అందుకు సర్పము మీరు చావనే చావురయ్యాలి అనగా వాటిని తిను దినుమున మీ కళ్ళు తెరవబడి తెరవబడినయు మీరు మంచి చెడ్డలు ఎరిగిన వారే దేవత ఉందని దేవునికి తెలియని స్త్రీతో చెప్పగా చూడండి ఒకసారి ఈ మాటను ఆలోచించండి ఒక్కసారి అవ్వమ్మ దగ్గరికి అపవాది వచ్చి ఏం కలిగిస్తున్నాడు హృదయంలో ఏం కలిగిస్తున్నాడు దురాస మీరు ఈ పండుగ తింటే దేవతలను పోలిన వారుగా మారిపోతారు వేసేసాడు ఒక దురాస అంతేనా ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను జాగ్రత్త చెప్పాల అసలు అపవాది పండును చూపించి తిను 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 అని ప్రేరేపించాడా లేకపోతే అబ్బమ్మ నోటి దగ్గరకు వచ్చి కుక్కేసి తిను అని చెప్పి తినిపించేసాడా అవండి ప్రేరేపించాడా తినిపించేసాడా ప్రేరేపించాడు అంతే తినదారు అబ్బమ్మ తినిపించలేదాడు ప్రేరేపించాడు తిన్నట్లుగా తర్వాత ప్రాసెస్ అంటే ఎవరు చేసేసారు అవ్వమ్మ చేసిందండి మరి పాపం మన చేత అపవాది చేస్తున్నాడని మాలలా అంటామండి అంతేనా అవ్వమ్మ దగ్గరకు వచ్చి పళ్ళు చూపించి తిను తిను అన్నాడంటే మరి పనైపోయింది ఎప్పుడైతే దురాసలు హృదయంలోనికి ప్రవేశించాడో నేను ఒక ఫార్ములా చెప్తాను మీకు అందరికి ఏంటది మన లోపలున్న మనసుకి మన అవయవానికి మధ్య ఒక ఇష్టానుసారమైనటువంటి సంభాషణ జరుగుతుంది ఆ సంభాషణకు గనక అడ్డుకట్టలు వేయకపోతే ఏమైపోతుంది క్రియారూపము దాలుస్తుంది అని చెప్పాను నేను అంతేనా అపవాది తిను 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 అని చెప్పి హృదయంలో దురాసను పెట్టాడు ఆ దురాసతో ఆవిడ మనసు ఆవిడ అవయవాలు చేతులు నోరు ఎలా ఇప్పుడు మధ్య ఏం జరిగింది సంభాషణ జరిగింది అవ్వమ్మ గారి యొక్క మనసుకు ఆమె చేతులకు నోటికి మధ్య సంభాషణ జరిగింది ఆ సంభాషణకు ఎప్పుడైతే అడ్డుకట్టలు వేయలేదో పండును తెంపింది నోటితో తినేసింది చూసారా అంటే మనకందరికీ తల్లి అయినటువంటి అవ్వమ్మ ఎందుకు పాపంలో పడిపోయిందయ్యా అంటే దానికి సమాధానం దురాశ